ಕೇಡಾ ಎಲ್ದು ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಡ್ತಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಚ್ಚಿರಿಮಾ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರಮೇಲೇಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿರಮಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಅವತರಿಪಿಕುವುದು ಭೀಮಾ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ഒരുപാട് താരങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ നമ്മുടെ ഭീമ സിനിമ ചിരിമ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ താരത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാ ഞാനാണ് മോള് പറഞ്ഞ മറ്റേ താരം ഞാൻ സിനിമാ താരത്തെ പറഞ്ഞേ അല്ല ഞാനൊരു താരമാണ് നാട്ടിലെ താരമാണ് ഞാൻ ചേട്ടാ നമ്മളിവിടെ പൊതുവെ സിനിമാ താരങ്ങളാണ് വന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാറുള്ളത് അയ്യോ അവരെ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മോളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് ചൈനയുടെ കേണലിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സിനിമാ താരം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് കേൾക്കാം മിമിക്രി കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും മഴവിൽ മനോരമയിൽ ആരംഭിച്ച ഭീമ സിനിമ ചിരിമ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ മിമിക്രിയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിലെത്തിയ ചിരിത്താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അനുകരണ കലയിലെ ഇളമുറക്കാരുടെ പ്രകടനം കൊണ്ടും പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ ഭീമ സിനിമാ ചിരമയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയെ ആദരിക്കുന്നു അനുകരണ കലയിലെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി അഭിനയ തികവിന്റെ അളവ് കോലുകൊണ്ട് ദേശീയ സംസ്ഥാന സിനിമാ അവാർഡുകൾക്ക് അവകാശിയായ മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാന താരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്കുള്ള പാച്ചലിനിടയിൽ കാലം തേച്ചുമിനുക്കി പരുവപ്പെടുത്തിയ സുരാജിലെ നടൻ പേരറിയാത്തവരിലൂടെ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടി കേരളത്തിന് അഭിമാനമായപ്പോൾ ആദരിക്കപ്പെട്ടത് മിമിക്രി എന്ന കലാരൂപം കൂടിയാണ് സലീം കുമാറിന് ശേഷം സുരാജും അനുകരണ കലയ്ക്ക് അഭിമാനമായ നിമിഷങ്ങൾ മിമിക്രി കുടുംബം ഒന്നാകെ ഈ വേദിയിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ ആദരിക്കുന്നു നമസ്കാരം മഴവിൽ മനോരമയുടെ മാ അസോസിയേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ചിരിമ എന്ന ഈ വലിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും തോന്നുകയാണ് കാരണം ഞാൻ മിമിക്രി രംഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ മാ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഒരുപാട് മിമിക്രി കുടുംബങ്ങൾക്ക് രക്ഷയേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മിമിക്രി കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വി ഡി രാജപ്പൻ ചേട്ടന് വരെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് മാ എന്ന നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ വന്നു പോകും ഇനി എൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നുറുങ്ങ് നമ്പറിലേക്കും കടക്കുകയാണ് സുരാജ് നമസ്കാരം സാർ വെൽക്കം ടു സിനിമാ ചിരിമ താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദികളിൽ മിമിക്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരൻ സുരാജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒരു എത്ര എത്ര സ്റ്റേജ് അയ്യായിരത്തിലേറെ വേദികൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു കലാകാരനായിട്ട് പോലും ഒരു നടനായിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും മിമിക്രി വേദികളിൽ നിന്നും സുരാജ് മാറിയിട്ടില്ല അത് അപൂർവമാണ് മറ്റു പലരും സിനിമയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിമിക്രിയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും മിമിക്രിയോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല അവർ മാറുകയാണ് പക്ഷെ സുരാജ് അങ്ങനെയല്ല സുരാജ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ സ്റ്റേജ് അവിടെ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൈയടി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മിമിക്രി ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സുരാജ് ആദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഏത് സിനിമയിലാണ് നമ്മുടെ ഡൂപ്പുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജഗപുക അതിന് സിനിമയാക്കി അതിൽ സിനിമാ നടനായിട്ട് അന്ന് ആരുമില്ല നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ജഗപുക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ സുരാജിനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് സിനിമയിലായിരുന്നു സുരാജ് അറിയപ്പെടുന്ന 
ഒരു സിനിമാ നടനാകുന്നത് അത് അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മായാവി ഷാഫി സാർ റാഫി മക്കാട്ടൻ അതിലാണ് എന്റെ ബ്രേക്ക് ചിത്രം വരുന്നത് പിന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി രാജമാണിക്യം രാജമാണിക്യം അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് രാജമാണിക്യം അഭിനയിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു രാജമാണിക്യ അൻവർ റഷീദ് മമ്മൂക്ക അതിന് ശേഷം മായാവി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങ് അതിപ്പോ നാഷണൽ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിലൊക്കെ വന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ജഗമുഖയിൽ അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരാരുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു സുരാജിന്റെ വേഷം എന്തായിരുന്നു ഞാനതില് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേഷം ചെയ്തു കൊമേഡിയൻ വില്ലൻ പിന്നെ ദാദാ സാഹിബായിട്ട് മമ്മൂക്ക മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതില് നായകൻ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് തിരുമല ചന്ദ്രൻ തിരുമല ചന്ദ്രൻ ജയൻ ജയൻ അതെ അതെ ഈ തിരുമല ചന്ദ്രനാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുരാജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിമിക്രി വേദികളിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രൂപ്പുണ്ട് ട്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും മുന്നൂറും സ്റ്റേജുകൾ വരെ ഇപ്പൊ ട്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റേത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ട്രൂപ്പ് ഒരു കാലത്ത് കലാഭവനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് മിമിക്രി ട്രൂപ്പുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ചന്ദ്രനെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ ചന്ദ്രൻ ഇന്നിവിടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നുണ്ട് സുരാജ് വന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കാം തിരുമല ചന്ദ്രൻ വളരെയധികം സന്തോഷം എന്തായാലും എന്നെ കുറിച്ചൊരു എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് ജോലിയായാലും അതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത എന്നുള്ളതാണ് സാറ് സാറിൻ്റെ ജോലി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് ബോളിവുഡിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹിറ്റുകൾ ഒന്നായ ഒരു സിനിമ ഈ ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാറിന് പറ്റി മലയാളിയെ നമ്മുടെ മിമിക്രി കാര്യം അല്ലേ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ സുരാജ് അവൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥം കാണിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ അവാർഡ് പോലും മിമിക്രിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് നല്ല ഇപ്പോഴും നീ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇവന്റെ ട്രൂപ്പ് വെക്കുന്നവർക്ക് പേടിയാണ് കാരണം എല്ലാരും ഇടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് എന്ത് സത്യം ഏത് വർഷത്തിലാണ് ചന്ദ്രൻ ഇത് ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സമിതിയിൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു സരിഗ എന്നുള്ള സമിതി കളിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലോട്ട് പോയി ഞാൻ മിമിക്രി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി ചന്ദ്രനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് പക്ഷേ മിമിക്രി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു സുരാജ് പിന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും അത് അല്ല അതിന് എനിക്ക് പിന്നെ വളരെയധികം അസൂയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം സുരാജ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി രണ്ട് പ്രോഗ്രാം രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒൻപതര മണി നാലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം നാല് പ്രോഗ്രാം കളിക്കേണ്ടി വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഷോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറരയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതരയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് ആ തീരുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം വീതം ഡെയിലി കളിക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും സുരാജ് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി എറണാകുളത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട് എറണാകുളത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിന് എറണാകുളം വരും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കാർ ഓടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തും അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുരാജ് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ആശുപത്രി കിടന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് സുരാജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഒരാഴ്ചയോളം ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ട്രിപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ ട്രിപ്പ് ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് ട്രിപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം നേഴ്സും ഡോക്ടറും ഒന്നും അറിയാതെ രാത്രി ചാടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം അതാണ് ഈ മിമിക്രിയോടുള്ള സുരാജിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുരാജിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിനായിട്ട് ചട്ടമ്പി നാടിൻ്റെ ഷൂട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പളനി ചെന്നായിരുന്നു പളനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കാറിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക്
അപ്പോൾ അതിൽ ബാല്യ സിനി വിഷ്വൽ മെഗാ ഡ്രാമ എന്നാണ് ഓപ്പറ ഓപ്പറേ കോമഡിയാണ് ഇപ്പൊ കാശിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്നു പുരാണം പുരാണം അന്ന് ജയനായിട്ടാണ് അല്ലേ അന്തരിച്ചു പോയ ജയന്റെ വേഷമായിരുന്നു ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ജഗപുകയിൽ അല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലാതെ അന്ന് കളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജയൻ തരംഗമായി അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ പോയാലും പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ തലക്കനൊന്നുമില്ല ശമ്പളം കൂട്ടി തുടങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ഇവ ഒന്ന് ഒരു ഫിഗറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കൈയടിയും മേടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പൈസയും പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും നമ്മളൊക്കെ ഇതും പിന്നെ മിമിക്രിയും കറക്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് കൊടുക്കുന്ന തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഫുൾ ഓൾറൗണ്ടാണ് ഈ ഓൾ റൗണ്ട് കളിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും ഇവൻ വന്ന് ഒരു ഫിഗറും കാണിച്ചിട്ട് അതും ശബ്ദമല്ല ശബ്ദം ഞാൻ അത് ശരി എവിടെ തരുവോ കൊള്ള പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ചന്ദ്രന് നമ്പേ ചെയ്യക്കൂടാ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ശബ്ദം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം എനിക്ക് രൂപം കൊണ്ട് വിജയൻ്റെ ഇതാണെങ്കിലും അതിന് ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുരാജൻ ആ സീരിയൽ മുതൽ സിനിമയിൽ എല്ലാം ഇതേ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു വലിയൊരു മെഗാഷോക്കി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ജയൻ്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അനുകരിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ജനം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ശബ്ദം ആ രൂപവും കൂടെ കണ്ട് ജനം ആ ഒരു ഇതിലിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശബ്ദം പറയാതിരുന്നാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം സുരാജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സുരാജ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മളാ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ലേ കാര്യം പുള്ളി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്ന പണ്ട് മുതലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഡയലോഗിനെ നീ വായ അനക്കുക ശബ്ദം ഞാൻ പുറകിലിരുന്നു മൈക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ശീലമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അവൻ ലിപ്പും കൊടുക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ പഴയ ഡയലോഗാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മാക്സിമം ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രൻ ലിപ്പ് പിടിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ചന്ദ്ര തകർക്കണം ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഫിഗറായി ഇപ്പോൾ ജയൻ കറക്റ്റ് ജയനായിട്ട് വരികയാണ് റെഡി അന്ന് ജയൻ വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ഹേ ഹേ ഇതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യാം റെഡി അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ നീ എന്നോട് പെമ്പുലറ ശല്യം ചെയ്യുന്ന അലവല ദിഷാജി നീയും നിന്റെ ഒരു സൈക്കിളും വീട്ടിൽ പോടാ എടാ വീട്ടിൽ പോകാല്ലേ സൂപ്പർ സാധാരണ എല്ലാവരും വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഷപ്പകർച്ച എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിന് ലിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അതും സ്റ്റേജിൽ ലൈവ് ആയിട്ടല്ലേ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജനം കൂവില്ലേ ഇവ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മൈക്ക് പോലും ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് അതൊരു ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്ക് ആണ് കെമിസ്ട്രി ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം പിടിക്കുക ശബ്ദമാണ് ഇത് മിംകരിക്കാരെ എല്ലാവരും ശബ്ദം പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബോഡി ലാംഗ് ഈ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പിടിച്ചു ആ അത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിംക്രിക്കറ്റൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പണ്ടൊരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല നീ അത് തുറന്നു നോക്കി അപ്പൊ അത് നസീറിനെ ജീനം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോ ഒരല്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ തടിയുള്ളത് ഞാനായത് കൊണ്ട് എന്നെ ജയൻ ഒരു മസിൽ മാൻ്റെ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് ജയനാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാനറിസങ്ങൾ അറിയാതെ ജയൻ്റെ മാനറിസങ്ങളാണ് ഇത് അറിയാം സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് ഒബ്സർവേഷൻ ആ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജനം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ സമിതിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എന്നിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് ഇവ വേറൊന്നും കൂടെ കാണിക്കും ഭീമന്റെ കൂടെ കറക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്രി രംഗത്ത് ഭീമന്റെ ചേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം പുള്ളിയെ ആണോ അതൊന്നും കാണാം അല്ലേ അതും ഫിഗറേ ഉള്ളൂ
സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല മലയാള സിനിമയിൽ ജേനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് രണ്ട് താരങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തത് ഒന്ന് ഭീമൻ രഘു ഒന്ന് ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടനോടും ഭീമൻ രഘു ചേട്ടനോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജയൻ എമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സിനിമയിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തില്ല ജഗദീഷ് ചേട്ടനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ സ്പീഡ് എന്ന് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം ജയൻ അല്പക്കൂടെ സ്പീഡ് ഭീമൻ രഘു കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ജഗദീഷ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് മാറ്റും ആ സ്പീഡ് മാറ്റും ആദ്യം ജയൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ഭീമൻ രഘു കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ജഗദീഷ് ഒരേ നടത്തം തന്നെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മനസ്സിലാവും കറക്റ്റാണ് ഞാൻ കൈയടിക്കണം ഇതാ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഇവർ രണ്ടുപേരും സിനിമയിലെത്തിയത് ദൈവമേ കേൾക്കണ്ട ജയൻ ആദ്യം ജയൻ പിന്നെ ഭീമൻ രഘു ജഗദീഷ് ജയനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സ്പീഡില്ല അപ്പൊ കൈ ഇട്ടിയപ്പോ അവര് സമ്മതിച്ചു കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരും മിമിക്രിയുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഓക്കെ അല്ല ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാട്ട സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനും വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത് ആണോ അതെന്താ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കോടനാട് വനത്തിൽ ഇതുപോലെ മോളെ തോക്കില്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് കാട്ടിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കാട്ടാനും ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അഞ്ചെട്ട് കാട്ടാനും ഒന്നിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കാട്ടാന ഒന്നും കാട്ടാൻ പറ്റില്ല നേരെ എന്റെ ബുദ്ധി വേണ്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കറക്കിയോണ്ട് എറിയണം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നേരെ പുറകോട്ട് ഉസൈൻ പോലിട്ട് പോകുന്നോട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ നടന്നു നമ്മുടെ വക്കറ്റം ചേട്ടന്റെ ആ കപ്പത്തോട്ടത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ കപ്പ മുട്ട കാട്ടും കപ്പിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് തൊലി അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കാൻ എന്റെ ചുണ്ടത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടിട്ട് താനൊരു നേരെ ഒറ്റ ചീറ്റി ഒരു പോക്കണി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കപ്പ വെച്ചിട്ട് ആ ഏത് നാട്ടാനെ വന്നിട്ടല്ലാ എന്ന് പേടിച്ച് ഈ കാട്ടാന മുഴുവനും കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ കുഴിയാന് പോന്ന പോലെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് വന്ന് നേരെ ചെക്കോസ്ലാവാക്കിയാലേക്ക് ഞാൻ പോയി ചേട്ടാ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ ബ്രേക്ക് വേണം അപ്പൊ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഭീമ സിനിമ ചെരുമ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഭീമ സിനിമ ചിരിമ ഭീമ സിനിമ ചിരിമ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ആ ഈ കർണാടക കാര്യം പറഞ്ഞ പിന്നോളെ ഞാൻ രാമുജി റാവു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചൊരു ചായക്കടയിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് സാർ ഒരു സോടെ ബോണ്ടതി ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായി അവിടെ വന്നക്കണ് കാലത്ത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് സാറ് ഇവിടെ ഒരു പടത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ കേണലിന്റെ അടുത്ത് പോലെ പാട്ട് എഴുതിയിരിപ്പുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അടിപൊളി സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതി കൊടുത്തോടെ ചോദിച്ചു അത് വേണമെങ്കിൽ മോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടു പേര് കൂടെ ഞാൻ പാടിത്തരാം സാറിന് എഴുതി കൊടുത്ത പാട്ടല്ലേ എന്തായാലും പാടിക്കോളൂ ഒരു ചങ്ക് പൊട്ടിയുള്ള നിലവിളിപ്പോൾ സരസൻ സരിഗമ പാടി വടക്കേല വീട്ടിൽ വലിവായി കിടക്കും വല്യപ്പ ഞെഴുന്നേറ്റോടി ഒരു ചങ്ക് പൊട്ടിയുള്ള നില വിളിപ്പോൾ വിളിക്കാത്ത കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു സരസൻ ട്രാക്കിട്ടു പാടി കലവറകാക്കും വറപൊരിക്കാരൻ മുരളി അലറി വിളിച്ചു സരസ മകനെ സംഗതി പോരാ ടെമ്പോ പോ എന്റെ കേന്ദ്രേട്ടാ ഈ പാട്ട് കേട്ടാ ടെമ്പോ മാത്രല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിപ്പോവും എന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ ടെമ്പോ കളയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ആടി പോളിസ് കിറ്റ് കാണാം ശങ്കുണ്ണി എന്തോ ഇവിടെ വ
ഓടിച്ചാടി <laughs> അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ എന്താ തന്റെ മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട മാറ്റി വെക്കണം മുട്ടിന്റെ ചിരട്ടയോ ആ അതിന് എന്നാ വില വരും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും വരും അയ്യോ അത്രയും വില കൂടിയ ചിരട്ടയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചിരട്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഡോക്ടർ മാറ്റി വെച്ചാ മതി ഓക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കണ്ണൻ ചിരട്ട വേണോ അതോ മറ്റേ ചിരട്ട വേണോ കണ്ണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഈ മുട്ടിന്റെ വേദന ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുമ്പോ തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര പെരുപ്പ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോയാലോ ശരീരത്ത് 
ചായക്ക് കടിയായിട്ട് 
ചായ കുടിച്ചു ദൈവം കഴിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം ഭീമ സിനിമ ചിരിമ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഭീമ സിനിമ ചിരിമ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേണൽ കഥകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവോളം കേണല്ലേ തൽക്കാലം നമ്മളുടെ ഈ കഥകളൊക്കെ അവിടെ നിർത്താം നമ്മളെ ഗസ്റ്റിന്റെ കഥകൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രേക്ഷകരൊക്കെ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് മിമിക്രി കലാകാരന്മാരുടെ അഭിമാനമാണ് ഈ വർഷം രണ്ട് അവാർഡുകൾ ദേശീയ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നേടിത്തന്നിരിക്കുന്നത് സുരാജ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നത് ഒരേ സിനിമയിൽ ഒരേ അഭിനയത്തിന് തന്നെയാണ് നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് സുരാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർക്കും അതൊരു സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് കൊമേഡിയൻ അത് വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേറൊരു കഥാപാത്രത്തിന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് അതും ഒരു മിമിക്രി കലാകാരൻ ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് സാർ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഡിയൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുതൽ കൊമേഡിയനുള്ള അവാർഡില്ല അതെന്താണ് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് സർക്കാരിന് മനസ്സിലായി ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഡിയൻ ഇനി ഇതിന്റെ മേളിൽ ആരും കോമഡി അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ബെസ്റ്റ് കൊമേഡിയനുള്ള അവസാനത്തെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചതും സുരാജ എന്തായാലും ഈ മിമിക്രിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ മാ സുരാജിനെ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വിനർ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിനർ സുരാജ് എനിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മിമിക്രി എന്നെ ആകർഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മിമിക്രിയിലേക്ക് തിരിയാൻ തന്നെ കാരണം അത് സിദ്ദിഖ് സാറ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പിന്നെ കാസറ്റിലൂടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു ആവേശം ഇതിലിറങ്ങണമല്ലോ ഇറങ്ങണമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഗുരുസ്ഥാനിയനായിട്ട് കാണുന്ന സാറ് തന്നെ എന്നെ ഈ ആദരിച്ചതിന് എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം ദൈവത്തോട് നന്ദി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അതുപോലെ സുരാജിന് എനിക്കൊരു വേഷം കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സുരാജിനെ ആദരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിലും ഞാൻ ഒരുപാട് അടുത്ത ഉടനെ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മടത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് സുരാജ് വന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേറെ വേറെ സിനിമയുമായിട്ട് ക്ലാഷ് ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ മാ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ വേദി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ സുരാജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മിംക്രി കലാകാരന്മാർ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടയിൽ വീണ് പോയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇപ്പോൾ സുരാജ് വന്നിരിക്കുന്നത് വരും ഏറാം മുതൽ എല്ലാവരും വരുന്നതും ആ ഒരു പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സുരാജ് വന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ധന സഹായവും കൂടി ഒരു അവശ മിമിക്കറി കലാകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തുറവൂർ ഉമേഷ് ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം മൂലം ഇപ്പോൾ കാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം ഒരു കുഞ്ഞു സഹായം നമ്മൾ മാ കൂട്ടായ്മ എത്തിക്കുകയാണ് അത് സുരാജിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മായുടെ സെക്രട്ടറി സാജൻ അത് കൈപ്പറ്റി അവർക്ക് എത്തിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങൾ സുരാജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ സാർ എന്നെ പൊന്നാടിയിട്ട് ആദരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഇവൻ ഒരു വല്ലാത്ത ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതായത് എനിക്ക് ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ മന്ത്രിമാരും പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വലിയൊരു സ്വീകരണ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പൊന്നാട ഇടുന്നു ട്രോഫികൾ തരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എണീറ്റ് വന്ന് കിടിലും ഒരു ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന സർവത്ര ആ ഓഡിറ്റോറിയത
ഇനി ചന്ദ്രശേഖരുള്ള വ്യതിയാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനമാണ് എനിക്ക് തന്നത് എങ്ങനെയാണ് തന്നെന്നുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പം അത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യണോ ആ ചെയ്യാം ഇക്ക സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല ആശംസാ പ്രസവമാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്റെ കൈവിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത അവസാന അതെ എന്റെ അവസാന അടവുതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എൻട്രി ആയി എൻ്റെ ആയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ സുരാജിനെ ആദരിക്കാൻ ഇത്രയും പിന്നെ സംഭവങ്ങളൊന്നും സന്നാഹങ്ങളൊന്നും പോരാ ഇതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും എന്നാൽ നമ്മുടെ മിമിക്രിക്കാരുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നിറഞ്ഞ കൈയടി എനിക്ക് തരണം പ്ലീസ് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ സുരാജിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നു അല്ല നീ ഇതിൻ്റെ മാല ഒരു ഇത് അത് അന്നും ചെയ്ത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ലോക്കറ്റുണ്ട് ഇത് നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൊള്ളണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എനിക്ക് സ്നേഹം ഇതുപോലെ ഒരു ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്തായാലും സുരാജ് പാട്ട് പാടില്ല ഈ അടുത്ത ഒരു പാട്ട് പാടി ഞാൻ പേടിത്തൊണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ട് ആ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു അത് എന്താണത് റിലീസ് റിലീസ് ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഉഷാ ഉതുപ്പുമായിട്ട് ദുബായിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ജനഗണ മനാതി നായക അതേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പാടി പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പാടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് പാടുകയാണ് ഒപ്പം ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ അതൊരു കോമഡി സിനിമയല്ല അതും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു കോമഡി സിനിമയല്ല നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിലാണ് ആ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത്ര വലിയ സീരിയസും അല്ല പേടിത്തുണ്ടൻ പേടിത്തുണ്ടൻ അപ്പൊ സുരാജിന്റെ ഒരു പേടിത്തുണ്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കോമഡി പ്രതീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമഡി ചിത്രമല്ല എന്നാലും കുറച്ച് കോമഡി ഉണ്ട് കുറച്ച് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് അവാർഡ് ചിത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടേറ്റാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തു പോകുമ്പം എന്നെയും കൂട്ടേണം എന്റെ പൂരം ചാത്തുവും കണ്ടേക്കൂ അങ്ങിട്ട് കിട്ടേറ്റാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തു പോകുമ്പം എന്നെയും കൂട്ടേണം എന്റെ പൂരം ചാത്തുവും കണ്ടേക്കൂ ടേറ്റാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തു പോകുമ്പം എന്നെയും കൂട്ടേണം എന്റെ പൂരം ചാത്തുവും കണ്ടേക്കൂ ൊട്ടിപ്പോയി മേല് കഴുകണം മടയിലിക്കിഞ്ഞിട്ട് മീനിനെ തപ്പണം കക്കിത്തൊട്ടിപ്പോയി മേല് കഴുകണം മടയിലിക്കിഞ്ഞിട്ട് മീനിനെ തപ്പണം എന്തെല്ലാം മീനുണ്ട് കിട്ടേറ്റ തോട്ടിൽ എന്തെല്ലാം മീനുണ്ട് കിട്ടേറ്റ കൈച്ചേല് മുഷുമുണ്ട് കടുകുണ്ട് ചെമ്പല്ലി കൊയിലമീൻ പിന്നെ ചട്ടിപ്പറ്റിയും വേമ്പ വേമ്പ കിട്ടേറ്റ ബാങ്കി ബാങ്കി കിട്ടേറ്റ വേമ്പ വേമ്പ കിട്ടേറ്റ ബാങ്കി ബാങ്കി കിട്ടേറ്റ അങ്ങട്ട് കിട്ടേറ്റ നിങ്ങള് കണ്ടത് പോകുമ്പം എന്നെയും കൂട്ടേണം എന്റെ പൊറം ചാത്തുവും കണ്ടേക്കും ടുത്തിട്ട് കിട്ടൻ ഇറങ്കല് ചാടി കടക്കുന്ന കിട്ടൻ അയിലയും ഈലയും പാഞ്ഞു കളിക്കുന്ന മീനിന്റെ മേത്തേക്ക് തുള്ളുന്നു കിട്ടൻ കണ്ടെത്തി പോകണോ കിട്ടേട്ട അല്ല മീൻ ചുട്ടു തിന്നണോ കിട്ടേട്ട 
കൊടലു ബൈക്കുന്ന് അമ്പൂട്ടി നീ മാടായി ഷാപ്പിന് കള്ളു വാങ് മാടായി ഷാപ്പിലും കള്ളില്ല വെങ്ങര ഷാപ്പിലും കള്ളില്ല പാവത്തെ ഷാപ്പിലും കള്ളില്ല കള്ളായ കള്ളല്ല എടപ്പോയി ഏറ്റിനു പോയോ രേടപ്പോയി കള്ളു കുടിക്കണം കുഞ്ഞമ്പൂ ചുട്ട മീനുമായി കിട്ടൻ വള്ളിക്കെട്ടിരിക്കുമ്പം ആടുന്നും ഈടുന്നും പാഞ്ഞു വന്നു കോലത്തെ നാട്ടില് മാറി തെയ്യം പേടിച്ചു തൂറിയ കള്ളക്കിട്ടൻ കാരമുൾക്കാട്ടിലൂടോടുമ്പം മുള്ളുകൊണ്ട് ഓന്റെ മേലെ കീറി ചോരയോലിപ്പിച്ചോണ്ടോടുമ്പം തൊണ്ടിപ്പൂന്നുള്ളുന്ന പിള്ളമാര് ആർത്തു വീളിച്ചു പേടിത്തൊണ്ട പേടിത്തൊണ്ട എന്റെ പേടിത്തൊണ്ട പേടിത്തൊണ്ട എന്റെ പേടിത്തൊണ്ട പേടിത്തൊണ്ട എന്റെ പേടിത്തൊണ്ട പേടിത്തൊണ്ട എന്റെ പേടിത്തൊണ്ട എന്റെ അമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കഥയും കൂടി ഒരു രണ്ട് വരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൂരിപ്പിക്കട്ടെ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കയ്യിന്ന് ചക്രം മേടിച്ച കഥയാണ് സംഭവം ചക്രം മേടിച്ച കഥയോ പരമ്പീര ചക്രം അല്ലെന്ന് അത് പുള്ളിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുള്ളിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത് കൊടുത്ത പെണ്ണോട് പറഞ്ഞു ഒരു വരം തരാന്ന് പറഞ്ഞു വരമല്ല ഒരു സമ്മാനം തരാന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചോളാന്ന് പുള്ളിനോട് പറയുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് നടക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ക്യൂവി കയറി അവിടെ നിന്ന് ചക്രം മേടിക്കണ ക്യൂവില് അടുത്ത എത്തിയപ്പ പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വന്നാണ് അപ്പൊ തരാണ്ടിരിക്കാൻ നിർത്തിയുണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ഒരു പരമ്പീരാക്രം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരിക്കാതെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പരമ്പീരാക്രം കിട്ടിയ ആളെന്ന ലേബല് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ വേദിയിൽ വരാനുണ്ട് ഭീമ സിനിമ ചിരിമ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഭീമ കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ബൈ